はい、よろしくです。ジョンです。カイトです。ソウタロウです。セイヤ監督です。今日の企画は、<笑>新生一の失恋エピソードー<笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
13年付き合って別れたうーえー、わーすごいここにから30もうもうそんなことあるんだ、えー、期間だなと思ってこの期間を一緒に過ごしてもう一応思ったらもうだってこういう人結婚すると思ってるでしょそうですよね自分別れたってもっと早く決断してほしかったなと思います確かにすごいな青春の全部全部注いでめっちゃもったいない時間やもんめっちゃもったいないよな全部失ったみたいな話やからねそうですよねワンチャンしかも初の可能性ありますよねこうやってここにつけ出したらへえすごいよなさすげえで別れたのが気になるなねえうんもう別れるよあんまないくなってこないうんそんな立つとなそんだけ折れたらねうん婚約発揮昨日まで死ぬまで一緒にいると思った人と今日からは赤の他人になって絶望感ハハハハハ結婚婚約してたもんな,なこれはでも相当しんどいよね改めて言われるとそういうことですねそう,そういうことですね死ぬ、ね、まで一緒にいると思ってた人とねいっちゃしんどいんじゃないかと思う恋愛で婚約破棄がああ<笑>そのフェーズがね浮気とか不倫とかなんもありますけど婚約破棄えぐない私婚約破棄した人で楽しそうに過ごしてる人俺知ってますけどね<笑><笑>うちの知ってる側は<笑>うちのもう一人のおっさん<笑>おっさんしてる人いますね婚約破棄された人ね<笑>全然いるよなそういう人もよるけどそれたかもしんどいよな基本的にはうんいやーですよねうん思い描いてた持ち主席全部変わりますね期待値が高い分しんどいですよねうん韓国人と付き合ってて、うんうん、韓国との遠距離恋愛おうおうおう自分の両親にも相手の両親にも反対されて別れたあ、そういう理由か別れるんや国際はダメよだ2人は好きなんですよでお互い両親が反対しちゃったからもうダメだねってなって別れたっていうパターンへえー、思うんですけど、うん、ダメなんですか結婚は子供同士だけで決めちゃう<笑>ねえ本当にねこれは、うん、押し切りたいそうやな、うん、もう大人なのだから自己報告でもいいぐらいもんなそう俺はそう思っちゃうよないやそうもいかないのかな実際、うん、家族が、うん、実際その人の話を聞いてて、はいはいはい、会社員時代に、うんうん、家族のことがめちゃめちゃ大事で、うんうん、家族のことが大好きやから、うんうん、結局もうここ2人が幸せになれるけど、うんうん、お互いの家族がギクシャクしてしまう今後一生っていうのが、うんうん、耐えられんかったらしい、うんうん、ああなるほどね分離しきれないんだそうそうそうなるほどね家族が大事であればあるほど多分きついんやと思う、うんうん、なるほどね二度と会わんとかもダメなのかうん、親と,と,とそうそうそうそういやむずいでしょで,はでもそこの天秤にかけた時に切り捨てられることはどうしてもできないっていう、うんはい、親は切れない親がもう大親も大好きだからあ、うんうんうん、違う種類の愛だからって言っててまあまあまあそういう人はそりゃそうだよなと思ってあまあそういう人にとってはそうやな、うん、なるほどああ愛の不時着見ようぜっぽいの<笑>北朝鮮と韓国あーあーそうなんだあれもいろんなものに反対されまくってるから、うん、へえでもあれうまいこと言っちゃうんですけどそういうやつなんだあれ、えー、中2の頃タイミングがなくて人前でバレンタインを落とすしかなくなりさらに振られて大号泣したあっすごいな<笑>人前で渡すかわいく見える<笑>最後ね、えー、ってか多分、はい、人生で1回くらいはやっぱり見たことありませんなんか誰かが告白してる様子とかを、うん、あ,あるわみんなの前であ,あいつ告白してるわみたいな確かにおるよなあ,ありますあります、ねうん、中学生時代見たことはもうなんかところ男が女性に思いっきしみんなの前で告白して思いっきり振られてる<笑>、えー、いいなぁそれないんですよあないやんないわないわいあります学生時代にしかも見れなくないですか人の告白とかって、うん、確かに確かに、うん、確かにそういうやつがおるんですよねたまに確かにな確かに高校の時とか友達が「連絡先聞きに行くからついてきてや」とか言って、うん、なんか暗いあのチャリ置き場までついてたの覚えてたの甘酸っぱーって思い出して<笑>、うん、え聞けたんやそれ実際聞,聞いてましたね告白し振られ数日後に恋愛相談した友達と付き合ってた一緒に下校して姿を見て家で泣いた告白して振られ告白して振られたんだけど、はいはいはい、そのことに対して恋愛相談して友達がうわそのパターンした相手と付き合ったって言ったなるほどね言ったそれこれ地獄じゃないあこれこそしんどっていうあれようやりますけどねその子もね,ね女の子ってね言えないのかなあ
言えないんじゃない言えないのかどっちかじゃしかないでしょ本当に性格が悪くて<笑><笑>それをニヤニヤニヤニヤ<笑>応援するよとか言ってめちゃめちゃギタギタギタギタギタ持ってるパターンが<笑>まあ、私、本当はなんか付き合ってるかもしくはすごい好きだけど、うんうんうん、まあちょっと言えなくて,なくて、うん、っていうパターンだね OB 人タイプかあーあーしゃあないしゃあないしゃあないしゃあないなでも男でも全社俺知ってますねえっあっそうだ乗ってて,て,てその親友の何、うん、やそいつ相談を受けて、うん、それが面白がってそのへえーそれいかついね。男悪いな。そこで。そいつすごいな。えー、ライヤーゲーム凝ってるよ。<笑><笑>男ってそっちの友情の方がなんか優先しそうなイメージ,メージね。がっつり言ってましたよね。えー、真剣に相談乗ってたとしてですよ。その、うんうんうん、結局行った子がね、うんうん。真剣に相談乗ってて、うん、もうどうしてもニッチもサッチもこっちが行かない。こっちのベクトラもこっちしか来ない。うん、じゃあ私も好きやしもう行こうっていうのはあるかもしれない。ああなるほどな、うんうんうん。確かにそのパターンもあり得るかもしれない。確かになそのつらいやなこのつらいのはさ知らんと帰り道を見るみたいな知らんないでしょ僕一回あったんですよへえー、あの僕が好きやった、うんはいはい、ね一回一回お付き合いしてて、うんうん、僕はちょっとストーリー違うんですけどお,お付き合いしててあの振られたんですよね、はいはいはい、振られてでもちょっとあ一ヶ月ぐらい起こう一ヶ月後ぐらいに、はいはい、俺まだその時好きで、はいはい、あ,そうっす、ね、あの飯をね約束したんです一ヶ月後にちょっと仲直り飯行こうやみたいな、うん、その時もう一回告白しようとかっておおやっぱ好きやったの、はいはいはいうん、振られたもののやっぱ1ヶ月経っても好きやから、うん、もうちょっともう一回動きしようと思って、うん、あのその日の「ご飯行きましょう」って言った前日にバーって道街歩いてたらその子とちあの俺の知り合いの男が、うん、ええええええつらっしんどうと思って見ちゃって。うんうんもう俺知らんぷりしてこう下向きながらスってこぞってちょっとその後のメールラインでこれちょっと俺明日予定入っておいけんくなったわってうわー<笑>うわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうわーうこんなまんますよ、ね。<笑>何の予定入ってない。<笑>何も出てないですよ。<笑>ただ無で、ただあんま出ないですけど、さすがに会えないんで、モチベーション的にも、ね、しんどすぎて。もうあれはもう付き合ってる感じだったし。きうわー。それきついな。取り替える感じで振られたってことだったんですよ。ね、当時は未熟で、五年付き合って婚約してたのに、別れた、うん。心の中でずっと大切な人。はっきだ。はっきですね。五年ね。<笑>まあ長いですよね。五年ね。確かに五年とかを付き合ったことないからな。ないね。どんだけ辛いんやろってわからへん。結構だ注いでる感あるもんな。もうこの人にしようってことやん。もう五年辛いけど。やっぱなんか俺やっぱそのあこの人と結婚できないなと思う踏ん切りをなんとなく自分の中にあるから。だいたいやっぱ一年以内には結婚できないなと別れるっていう感じでるから。ってやるからかこういうパターンがダメないよな確かにどういう気持ちなんやろうねいきなり赤の他人になるってなんかしんどいよね、えー、これ連言のしんどさよねそうなんですよ、ね、その人は違うっていうか薄く関わり合えないっていう、うんうん、確かにな俺結構けど憧れますけどねあのさお互い10年とか経って、うんうん、それぞれ家族持った状態で久しぶりに会ってどこ,こ,うこんな感じみたいな話しててどっかでやっぱ長く積み重ねてきたあれがあるんであうんの呼吸がちょこちょこあってあんなものもあったねみたいな感じの話するっていう。なんでね僕も憧れますけど、はい、やっちゃいません<笑>家族いるんだったらいいんですけど,<笑>すけど<笑>もしかしたらそのお互いちょっと不満とかあったりとかしてたらよ。まあ、お互い幸せだったらないですよ、うん、それはお互いにもう満たされてた、うん、ちょっとお互い片方が、うん、私でも実はあんまうまくいってなくて勝てへんって最近ちょっと夫とあんまりしないんだよね、うん、みたいなそうくんどうって言わされた言わされた今のは今のはこの流れに言わされただけ<笑>絶対そっちも合うんやから<笑>そっちも合うんやそっちも合うんやから<笑>たまらんのですよ、ね、<笑>熟成のね、熟成の味が<笑>次いきますね、はいえー、幼なじみと好きなタイミングが一生合わず付き合えない文明おーあーあれじゃないですかあと1センチの恋そうですね、えー、確かに確かに一緒なですよね幼なじみ、それあんねや、えー、これ、こんなとこ続いてるの相手から告白2回されて,いて、えー、自分からも告白2回してるんですけど、えー、両方ともタイミングが合わってないっていうえー、そんなことはある次、あっさらいいやん<笑>もう、一回リセットしていいやん<笑>な
<笑>すごい,すごいそんな状況あるんやこれすごいよね長期的な視点を持って付き合えばいいよ、えー、1回<笑> 2回ずつすごいねなちょうど噛み合わんないやどんなに合わないタイミングってすごいな俺も実は一回あるんですよ、うん、その大学生の頃に、うんまあ、好きやった子が一回おって、うんうん、ただあのー、僕がその時にその子いいなと思ったんですけどその彼女にあの彼氏がおったんですよ出会った時とかはいいなと思ったんですよ、うん、でまあおるしなと思いながら別に何も来なくて、うん、で俺その後彼女できたんですよ、うんうん、でしたら向こう別れたんですよおおちゃんとああと思ってでもまあちょっとこれ,これ彼女欲しいなで何もせんとで,で俺別れてで向こう彼氏みたいなことをずっとやっててそのラリーが3回ぐらいついたタイミングで向こうまた彼氏になくなってで俺が彼女をおったんですよでその時にその彼女に「ちょっとごめんちょっと」好きなもんで追ってみたいなで当時別れたんですよ最低やつ当時で,でその子に行ったんですよおーおーおーじゃあ自らもう一回タイミング合わせてたんですよおーおーおー無理やりで行ったんですけど付き合ってみたら一ヶ月ぐらいで別れました<笑><笑><笑>なんでなんでいやー恋愛ってわからんもんですね<笑>長かったんですよねやっぱその思い違う期待値が大きくなっちゃすぎてねゴールしちゃったんだそうだって本当に多分三三年そんなスパンでちょっといいなってずっと思い続けてたけど噛み合ってないっていう話だったから確かになんかあれと思っちゃって確かにドラマチックすぎますねうそう超監督の方はもう最低なことしてでも捕まえに行ったのにっていう,うだけ分もあったから<笑><笑>上がりすぎちゃって説で<笑>全員悲しいもんねそうなんですそうなんですよ,なんですよへえ片思い長すぎたら意外とうま,、ね、うまくいかないですよ、ね、片思い長いですよね、うんうん、だからもうテンポよくいかないといけないんですよねこれ私学びましたこれもこの時に次知っていいですかはいこれ楽しいな<笑><笑>高校生の時大好きだった人とやっと付き合えたのに半年後突然彼氏が少年院に入りえっうわきつい野球だこれ面白いけどなしんどいですよね時に逮捕リスクは考えよな確かに基本的には<笑>全く想像範囲外よな<笑>この想像外の話は突然起きますよねそうでもねこれね、うん、あのこの3つだったんですよええー、同じようなニュースで見たとか、うんえー、<笑><笑>ニュースで気づいた高校生の時に好きだった子をずっと片思いしてて「うんうんうん、わあいましていましてましてやろうな」ってまたニュースでその人ええー私の片思い返してみたいな返してみたいな恋の戦闘ですねあら<笑>ルパンさん恋の戦闘ルパンさんせよか<笑>ルパンさん誰<笑><笑>そんな役いました<笑>ルパンさんっていう<笑>こちらラストですはい<笑>失恋というか、別れるときにアニメのキャラの方が胸大きいし可愛いって言ってくられました。すがすがしい。すがすがしいよ。すげえな、そいつ。わざわざストレートにそれ伝えるっていう。伝えないしな、思ってたとしてる。<笑>そうそうそうそうめちゃめちゃ飲みたい。<笑>そいつと。どっちと男と。男と。<笑>申し訳ないけど。ヤフオやなめ。めちゃめちゃアホな回答やけどな、それ。すごいなあ、まあ、スパンと切りたかったっていうのもあるんじゃないですかそうなるほどね、うん、それもありえる、うん、ほんまのアホの可能性もあるね<笑>ほんまのアホの可能性もあるね<笑>ほんま素直に言ったらやばかったっどっちかほんまのアホの<笑>むちゃむちゃかっこいいあ自分はどんだけゴミでもうゴミですって言っても,、うん、もでも俺はほんまにゴミやからとか言うてもあれから、うんうん、もうゴミなことスパン<笑><笑>かっこいいなすごいわーそいつどうなのなでも前者やろな前者やろなこれは前者やろなテンション前者やろなおっぱいとか言って分かれるやつ<笑>確かにな<笑>確かにはいということではい、はい、以上になりますがいやーどうでしたすごい経験しますねみんなね,ねすごいよねうんちょっとやっぱ思なれもんなこんだけの人生がキュッて詰まってパックを見た感じやから、うん、確かに確かに確かにすごいなっていう本当に今笑い話になってたらいいですけどねそうだね,ねうそうだね人生経験としていうことで今どないしてるかめっちゃ気になる確かに確かにさっきからなるほど13年付き合った人とかはいはいはいはいはい
ちょっと調査をちょっと DA 監督に DM ね<笑>ちょっとさっきの言ったら選ばれた人現在こうです現在こうですけどちょっと監督の方にそれどうする動画にするそれあの人は今みたいな感じで動画にするのかだったらいいけどライブか動画にしましょうライブかなうんまあなんで引き続きこうやってインスタでも募集させていただくんで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました呼んでーすはいとでーすとなのでーす<笑>えぇ、ー、崩したぞ<笑>いいやねー崩した不安で来ると思ったから行ったのに<笑>チャリやったかチャリやった<笑>ママチャリで来よったらいいとです<笑>どうすんのじゃあ僕行きますもう一回な<笑>はいとしくですジョンでーすカイトですそうだろうです世界監督です今日の企画は<笑>はいこれ<笑><笑>振り返ってくれいいや振り返ってくれ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>めっちゃ頭いっちゃった全部<笑>人生じゃスネークスとかも出てきます<笑>、はい<笑>はい<笑>